ஹே கைஸ் நம்மளோட ஆப்ஷன் சீரீஸில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாப்டர் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எப்படி ஆப்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டரில் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன டெர்ம் நாலேஜிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு சாப்டரையுமே வந்து தனித்தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இந்த சாப்டரை வந்து இப்போ தான் பார்க்க வரீங்கன்னா அந்த இதையும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் நீங்கள் புதுசாக ஆப்ஷன் கற்றுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ப்ரீமியம்லாம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் பை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ப்ரீமியம் வந்து எப்படி இருக்கும் அதே இது நீங்கள் வந்து ஆப்ஷனை வந்து செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய மார்ஜின் வந்து எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக அந்த சாப்டரில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ஆப்ஷனை பற்றி ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு ரீகாப் பார்த்துருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன்றது என்னென்னா ஆப்ஷன்றது வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆப்ஷனை வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்ட்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ ஆப்ஷன்றது வந்து அதோட அண்டர்லைங் ப்ரைஸை வந்து பொறுத்து அதை வந்து ஒரு ஸ்டாக்காக இருக்கணும் இல்லை இண்டெக்ஸ் கமாடிட்டி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கலாம் அதை பொறுத்து அதோட ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்து வந்து இந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டோட ப்ரைஸும் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைய என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு வியூ இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டில் இல்லை ஒரு அது ஒரு இண்டெக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டாக்காகவும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இண்டெக்ஸை பற்றி பேசுகிறோம்னா இப்போ நிஃப்டியாகவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா நிஃப்டி வந்து அது வந்து இப்போ மேலே ஏறப்போகுது இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்டில் இருக்குன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டின் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போக போகுது அப்படின்ற ஒரு வியூ இருக்கணும் இதே இது உங்களுக்கு வந்து டவுன் சைடு வியூ இருக்குது எயிட்டின் தௌசண்ட்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைய வரதுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேஸ்டாக இது பண்ணலாம் இல்லை வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட வியூ வந்து எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்குன்னா அந்த வியூவை வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ ஏற போகுது அப்படின்னா நீங்கள் பை சைடு இருக்கீங்கன்னா கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணலாம் இல்லை இறங்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா புட் ஆப்ஷனை வந்து பை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு வியூ இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம கிட்டத்தட்ட பேசிக் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட்டு ரெண்டு சாப்டரில் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த சாப்டரில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே கொஞ்சம் அட்வான்ஸில் அப்படியே போக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்டார்டிங்கில் கால் ஆப்ஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் புட் ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் கால் ஆப்ஷனில் பையிங்கில் எப்படி இருக்கும் செல்லிங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பார்ப்போம் சேம் வந்து புட் ஆப்ஷன்லையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அது இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூன்றது வந்து முக்கியமாக எதுக்காகனா நம்ம இப்போ எக்ஸ்பைரியில் இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்திருக்க ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டை கொடுக்குதா இல்லை லாஸ் கொடுக்குதா அப்படின்ற அது வந்து பையங்களானாலும் சரி செல்லிங்கலனாலும் சரி அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ இப்போ இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு மாதிரி புட் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கால் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையாக பார்த்தோன்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூவோட ஃபார்முலா வந்து ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சேம் டைம் அதே இது நம்ம புட் ஆப்ஷன் சைடு பார்த்தோன்னா புட் ஆப்ஷனுக்கான இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூக்கான ஃபார்முலா வந்து அப்படியே கால் ஆப்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மைனஸ் பாட் ப்ரைஸாக இருக்கும் புட் ஆப்ஷனை நம்ம ஆக்சுவலாக எதுக்காக பை பண்ணுவோம்னா இப்போ பை பண்ணுற பொறுத்து பார்த்தோன்னா புட் ஆப்ஷன் வந்து இறங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ புட் ஆப்ஷனில் நம்ம சு சூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்டாக இருக்குன்னா இது மார்க்கெட் வந்து எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மைனஸ் பாட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இதே ஸ்பாட் ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் வந்து நிஃப்டி வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட கேப் வந்து பார்த்தோன்னா
இப்போ நம்ம கால ஆப்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் கால ஆப்ஷனில் பையிங் சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட பே ஆஃப் இப்போ பையிங் சைடில் வந்து கால ஆப்ஷனை பை பண்ணோன்னா அதோட பே ஆஃப் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ கால ஆப்ஷனை பொறுத்தவரையா இப்போ நிஃப்டியை வந்து நிஃப்டியை நம்ம எடுத்துருக்கோம் நிஃப்டியோட ஸ்பாட் ப்ரைஸ் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் அதோட நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் கால ஆப்ஷன் வந்து நம்ம பை பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரீமியமாக நம்ம எவ்வளோ வச்சுக்கலாம்னா ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நிஃப்டியோட லார்ஜ் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ப்ரீமியம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய ப்ரீமியம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இந்த இதில் உங்களோட வியூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா மார்க்கெட் வந்து இப்போ நிஃப்டி இருக்காது செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து எயிட்டீன் தௌசண்டுக்கு மேலே போகும் அதாவது இன்னொரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸுக்கு மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற போகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கால ஆப்ஷன் வந்து பை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து ரெண்டு சினரியோ எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சினரியோவில் வந்து நிஃப்டி வந்து எக்ஸ்பைரி அணைக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல எண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி மார்க்கெட் வந்து மேலே போயிருக்கு ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ பார்த்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக வரும் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வந்து ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் கால ஆப்ஷனை பொறுத்த வரையா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நியூ எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு எண்ட் ஆயிருக்கிறது வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்டு நம்ம ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டையும் வந்து மைனஸ் பண்ணோன்னா டூ வரும் இந்த டூ ஹண்ட்ரடாக நம்ம நிஃப்டியோட லார்ஜ் சைஸ் ஃபிஃப்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ச டென் தௌசண்ட் வரும் இந்த டென் தௌசண்டில் நம்ம இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரீமியமாக வந்து நம்ம ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து பே பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஃபிஃப்டி ரூ வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ப்ரீமியமாக வச்சு நம்ம வந்து பே பண்ணி தான் அந்த ஆப்ஷன் வந்து பை பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து மைனஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ப்ராஃபிட்டாக மட்டும் இந்த இந்த ஒரு கான்ட்ராக்டில் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா இப்போ செகண்ட் சினரியோ பார்த்தோன்னா செகண்ட் சினரியோவில் வந்து நிஃப்டி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட்டாக போயிருக்கு நீங்கள் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே போகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கால ஆப்ஷனை பை பண்ணுங்க பட் நிஃப்டி வந்து எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல முடிஞ்சிருக்கு இந்த இதில் இப்போ இன்ட்ரின்சிக் வேலை எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பாட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டீன் தௌசண்டை பார்த்தோன்னா அதில் வந்து ஜீரோ ஸோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பே பண்ண அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும் இதே தான் வந்து அடுத்த சினரியில் அதாவது மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகல நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எயிட்டீன் தௌசண்ட் மேலேயும் போகல பட் கீழேயும் போகல கரெக்டாக எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேயே முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலும் வந்து உங்களுக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து கால ஆப்ஷனை பொறுத்த வந்து லாஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த கால ஆப்ஷனை பை பண்ணிக்கிற பொறுத்து நம்மளோட பே ஆஃப் டைகிராம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணி வந்து ஆப்ஸ்ட்ரா ஆப்ஸ்ட்ரா வெப்சைட்டில் வந்து நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து நிஃப்டி செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ நான் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் கால ஆப்ஷன் வந்து பை பண்ண போகிறேன்னா அதோட ப்ரீமியம் வந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து நைன்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு இருக்குது ஸோ நான் பை பண்ணியிருக்கப்போ வந்து என்னோடய பேஃப் டைகிராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம வந்து பை பண்ணியிருக்கோம் செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் பை பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இருந்து பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி பை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்து மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ மேலே போனாலும் வந்து அது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அதே இது வந்து கீழே எவ்வளோ வந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பே பண்ண அந்த ப்ரீமியம் மட்டும் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகும் இங்கே வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோன்னா புரியும் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் வந்து அன்டிஃபைண்டுன்னு இருக்கு அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து அன்டிஃபைண்டுனா எவ்வளோ மேலே போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கே வந்துட்டுருக்கோம் இதே இது லாஸ்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி டூன்னு போட்டிருக்கு இந்த இது வந்து என்ன எதை பேஸ் பண்ணினா இந்த நைன்டி ஃபோர் ருபீஸ் ப்ரீமியமை பேஸ் பண்ணி நைன்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா இந்த வேல்யூ வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி டூ வரும் ஸோ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்டு லாஸ் வந்து நம்ம கால ஆப்ஷன் பையங்கை பொறுத்த வரைய நம
சேம் டைம் வந்து நிஃப்டி வந்து அப்படியே மூவ் ஆஃபாமல் அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட்லேயே க்ளோஸ் ஆகிருந்தாலும் நிஃப்டி செல்லருக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட்டாக முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த இதில் நம்ம கலாப்ஷன் வந்து செல் பண்ணுறப்போ செல்லருக்குள்ள பே ஆஃப் டயக்ராம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த இதில் சேம் அதே எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை வந்து நான் வந்து செல் பண்ணுறேன் செல் பண்ணேன்னா அதே சேம் ஒரு குவான்டிட்டியை செல் பண்ணுறேன் செல் பண்ணோன்னா நம்மளோட பே ஆஃப் டயக்ராம் வந்து இப்படியே தான் இருக்கும் அதாவது அப்படியே கலாப்ஷன் பையரோட பே ஆஃப் டயக்ராமுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அங்கே வந்து அன்லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் இருந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து அன்லிமிட்டட் லாஸ் இருக்கும் அதாவது எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்து போகாதுன்னு செல்லர் வந்து செல் பண்ணியிருக்காரு பட் வந்து அது வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே போகுதுன்னா அது எவ்வளோ இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வருதோ அதாவது வந்து கூட கூட வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வந்து ஹையாகிட்டே இருக்கும் இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா அங்கே இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை மைன் மைனஸ் பண்ணுறப்போ அதாவது எயிட்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுறப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து லாஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே போகும் இப்போ நம்ம புட் ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம கால் ஆப்ஷனில் வந்து மார்க்கெட் ஏறும்னு பார்த்த மாதிரி இப்போ புட் ஆப்ஷனில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறவர் வந்து மார்க்கெட் வந்து இறங்க போகுது அப்படின்னு நினச்சி பை பண்ணுவார் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா நிஃப்டி வந்து சேம் அதே இதை எடுத்துக்கலாம் நிஃப்டி வந்து ஸ்பாட் ப்ரைஸ் அதாவது இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுறவர் வந்து சூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதாவது இப்போ அது ட்ரேட் ஆகுறதுல இருந்து இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் கீழே இறங்கும் அதுக்கு மேலே போகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி புட் ஆப்ஷன் வந்து அந்த பையர் வந்து பை பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இதில் சேம் அதே ப்ரீமியம் வந்து இங்கே ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்குது ஸோ லார்ஜ் சைஸ் வந்து வச்சு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ரீமியமாக பே பண்ணுவார் ஸோ இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு சினரியோ நிஃப்டி வந்து பையர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த இதில் வந்து புட் ஆப்ஷனில் வந்து இன்ட்ரின்சிக்கலி ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி கால் ஆப்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் மைனஸ் பாட் ப்ரைஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அதாவது நம்ம சூஸ் பண்ண பையர் வந்து சூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து செவன்டீன் பட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் இப்போ நிஃப்டி வந்து எக்ஸ்பைரியானே க்ளோஸ் ஆகிக்கும் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இந்த செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம லார்ஜ் சைஸ் ஃபிஃப்டிக்கு பார்த்தோன்னா டென் வந்து அவருக்கு பையருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் பட் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அவர் வந்து ப்ரீமியமாக வந்து ஒரு டூ வந்து பே பண்ணியிருப்பார் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா நெட் ப்ராஃபிட்டாக வந்து பையருக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருந்திருக்கும் இதே சினரியோ டூல் அதாவது மார்க்கெட் வந்து பையர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ஆப்போசிட்டில் போயிடுச்சு அதாவது செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கீழே போகும்னு பையர் நினச்சி அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை பை பண்ணியிருந்தார் பட் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இன்கேஸ் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் சாரி இன்கேஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா அங்கே இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல புட் ஆப்ஷன் பையர் வந்து அதுக்காக பே பண்ண ப்ரீமியம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து லாஸ் பண்ணுவார் இதுக்குள்ள பே ஆஃப் டயக்ராம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ புட் ஆப்ஷனுக்குள்ள பே ஆஃப் டயக்ராம் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க வந்து நிஃப்டியோட இப்போ நிஃப்டி வந்து கரெக்டாக இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷன் வந்து ஒன் செவன்டீன் ருபீஸ்க்கு வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது இதை வந்து நம்ம பை பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதோட பே ஆஃப் டயக்ராம் பார்த்தோன்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அதாவது செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அது கீழே வந்து மார்க்கெட் எவ்வளோ போனாலும் வந்து பையருக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட்டாக வந்துட்டுருக்கும் அதாவது இன்ட்ரின்சிக் வேலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ப்ராஃபிட்டாக வந்துருக்கும் இதே இது வந்து பையர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மாதிரி மார்க்கெட் வந்து மேலே போகுது அதாவது செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே போகுதுன்னா அது எவ்வளோ மேலே போனாலும் பையருக்கு வந்து அவர் பே பண்ண அந்த ப்ரீமியம் மட்டும் வந்து லாஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் செவன்டீன் ருபீஸ் ப்ரீமியமாக இருக்குது ஸோ இன்டு ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து பையருக்கு வந்து லாஸாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து புட் ஆப்ஷன் செல்லிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் இப்போ
பையர் பே பண்ணால் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அப்படியே செல்லர் கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் வந்து ப்ரீமியம் அந்த ப்ரீமியம் வந்து ப்ராஃபிட்டாக வந்து செல்லர் எடுத்துருப்பார் இப்போ புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுற செல்லரோட பே ஆஃப் டயரம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ப்ரீமியம் வந்து ஒன் செவன்டீன் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம செல் பண்ணோம்னா இதோட பே ஆஃப் டயரம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது அவர் வந்து அப்படியே கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ண செல்லரோட பே ஆஃப் டயராமுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து இவரோட வியூ புட் ஆப்ஷன் செல்லரோட வியூ வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்து மார்க்கெட் போகாது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்து மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ போகுதோ அதை பொறுத்த வந்து இவரோட லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தோன்னா புட் ஆப்ஷன் செல்லரை பொறுத்தவரையே அவர் வந்து லாஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும் அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து எந்த மாதிரினா இவர் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே போகாதுன்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் மே எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வந்து மார்க்கெட் எங்கே இருந்தாலும் இவரோட இவருக்கு வந்து அந்த பையர் பே பண்ண ப்ரீமியம் வந்து இவருக்கு வந்து அப்படியே ப்ராஃபிட் ஆகிறோம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தோம்னா செவன் ஒன் செவன்டீன் ருபீஸ் வந்து இதோட ப்ரீமியமாக இருக்குது இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ருபீஸ் வந்து இவருக்கு வந்து ப்ரீமியமாக கிடைக்கும் ஸோ இவரோட வியூ வந்து மார்க்கெட்டில் கரெக்டாக இருந்ததுனா புட் ஆப்ஷன் செல்லருக்கு வந்து அந்த ப்ரீமியம் வந்து அப்படியே இவருக்கு ப்ராஃபிட் ஆகிறோம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் அதாவது பையர் அண்டு செல்லர் சைடில் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு சார்ட்டில் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இதை இந்த சார்ட்டை பொறுத்தவரையாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு புல்லிஸ்னால் அதாவது மார்க்கெட் ஏற போகுதுன்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட் வந்து இறங்க போகுதுன்னா அதாவது பியரிஸ்னால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது உங்கள் மார்க்கெட் வியூவை பொறுத்த வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் பை பண்ணனா எந்த ஆப்ஷனை பை பண்ணணும் இல்லை செல் பண்ணனா எந்த ஆப்ஷனை வந்து செல் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ உங்களோட வியூ வந்து மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையா பி புல்லிஸாக இருக்குது அதாவது மார்க்கெட் ஏற போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கால் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரையா நீங்கள் கால் ஆப்ஷனை வந்து பை பண்ணணும் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம்னா பையரை பொறுத்தவரையா நீங்கள் வந்து புல்லிஸ் வியூவாக இருக்கீங்க ஸோ பையரை பொறுத்தவரையா ப்ரீமியம் நான் எடுத்துக்கிறோம்னா ப்ரீமியம் வந்து நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அதே இது உங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நீங்கள் பையராக இருக்கனால உங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் லாஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும் இதே இது இன்னொரு சைடு வந்து ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரையா பார்த்தோன்னா ஸ்டாக்ஸில் வந்து இப்போ நீங்கள் பையராக இருக்கீங்க உங்கள் கால் ஆப்ஷனை வந்து பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பைரி அன்றைக்கி உங்களோட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூவில் இருக்குனா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரைட் டு பை அதாவது நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து நீங்கள் பை பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் இது புட் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரையாக வந்து பார்த்தோன்னா மார்க்கெட் வந்து ஏற போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து புட் ஆப்ஷன் அதில் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணணும் இப்போ இந்த இதில் வந்து வியூ உங்கள் வியூ எந்த மாதிரி இருக்குன்னா மார்க்கெட் வந்து ஏற போகுது அதாவது புல்லிஸாக இருக்கீங்க அப்படி இல்லைனா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அதாவது அந்த ப்ரைஸ்லேயே வந்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல செல்லர்ன்றதுனால நீங்கள் வந்து ப்ரீமியம் ரிசீ ரிசீவ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ராஃபிட் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும் லாஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி நீங்கள் பையர் வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணுற ப்ரீமியம் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இதே இது நம்ம ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரையா பார்த்தோம்னா அதாவது ஃபிசிக்கல் டெலிவரியை பொறுத்தவரையா பார்த்தோன்னா செல்லருக்கு வந்து ஆப்ளிகேஷன் டு பை அதாவது வந்து இந்த இடத்துல செல்லர் வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்கு கீழே போகாதுன்னு செல் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஸ்டாக் ஸ்டாக்கை பொறுத்தவரையா பட் அது கீழே போயிருக்கு அப்படின்னா செல்லர் வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து பை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த பை பண்ண வேண்டியது வந்து செல் பண்ணுறவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னா அந்த புட் ஆப்ஷனை வந்து பை பண்ணவங்க வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து செல் பண்ணுவாங்க இது வந்து என்ன மாதிரி கேஸில் இருக்குன்னா இப்போ புட் ஆப்ஷனை வந்து பையர் செல்லன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரையா இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பையர் வந்து பை பண்ணுவார் இதே இது வந்து அது கம்மி ஆகாதுன்னு சொல்லி செல்லர் வந்து செல் பண்ணுவார் பட் அது வந்து உண்மையிலே கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பையர் வந்து கூடுதல் விலைக்கு அதுக்கு மேலே உள்ள ப்ரைஸ்க்கு வந்து செல்லர்ட்ட வந்து செல் பண்ணுவார் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பையர் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுவார் செல்லர் வந்து லாஸ் பண்ணுவார் அப்புறம் இப்போ மார்க்கெட் வந்து பேரிஸாக இருக்குது அப்படின்றது உங்களோட வியூ அப்படின்னா என்ன நீங்கள் வந்து எந்த ஆப்ஷனை சூஸ்
ஸோ அந்த அன்லிமிட்டட் லாஸை வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காக அவங்கள்ட்ட வந்து வந்து அதுக்காக செல்லர்ட்ட வந்து மார்ஜினை வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து ப்ரோக்கர் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் மார்ஜின் வந்து ஏன் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது வந்து செல்லருக்கு வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது அதாவது அன்லிமிட்டட் லாஸ் இருக்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட வந்து மார்ஜின் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து வாங்கி ப்ரோக்கர் வைக்கிறாங்க இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் இப்போ இந்த மார்ஜின் வந்து நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இண்டெக்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்க்கு வந்து மார்ஜின் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்காக வந்து நம்ம நிறைய ப்ரோக்கரேஜில் பார்த்தோன்னா மார்ஜின் கால்குலேட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம நினைக்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை வந்து போட்டு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ மார்ஜின் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி காட்டும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நிஃப்டியோட இந்த எக்ஸ்பைரி கரண்ட் எக்ஸ்பைரி மந்த்லி எக்ஸ்பைரி வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் கால் ஆப்ஷன் எயிட்டீன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு லாட்டாக தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து செல் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கான மார்ஜின் ரிக்யர்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் வந்து தேவைப்படுது இப்போ இந்த இதில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோன்னா இன்னொன்று ஸ்பேன் மார்ஜின் வந்து அண்டு எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் இருக்கும் ஸ்பேன் மார்ஜின்றது என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி உங்களோட மேக்ஸிம் மேக்ஸிமம் லாஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் எப்போயுமே ஸோ அதை வந்து ஓரளவு கவர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பேன் மார்ஜின் வந்து செவன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இருக்குது இதே இது அடுத்தது வந்து எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் எக்ஸ்போசர் மார்ஜின்றது என்னென்னா ஸ்பேன் மார்ஜினில் கவர் பண்ணது போக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸ்பேன் மார்ஜினை தாண்டி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் அதாவது அதை தாண்டியும் போகுது அப்படின்னா உங்களோட ரிஸ்க்கை வந்து ப்ரோக்கர் வந்து அதை சமாளிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ டோட்டலாக இப்போ எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் வந்து எயிட்டி எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அரௌண்ட் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணோன்னா நைன்டி சிக்ஸ் வரும் இந்த இதில் ப்ரீமியம் ரிசீவபிள்னு இங்கே போட்டிருக்கேன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் இதுக்கு வந்து மீனிங் என்னென்னா இதோட ப்ரீமியம் வந்து பர்டிகுலர் ப்ரைஸில் இருக்கும் அந்த கலப்ஷனை பை பண்ணவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து அதை பே பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே கேஸ் இப்போ இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷனை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸாம்பிளோட நல்லா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மார்ஜின் பற்றியும் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மணினஸ் அந்த கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மணினஸ்ன்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்புறம் கா புட் ஆப்ஷன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம மணினஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி நம்ம அடுத்த சாப்டரில் வந்து டீட்டெ